আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আজ যে ঘটনাটি আপনাদের বলতে চলেছি সেটা খুবই একটি শিক্ষণীয় সত্য ঘটনা আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন শেখ জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি একবার নিজের সহচরদের সাথে বাগদাদ শহরে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন তিনি সেখানে বেহেলুলের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় একজন বলে হুজুর সে একজন দিওয়ানা ব্যক্তি শেখ সাহেব বললেন আমার ওই দিওয়ানা ব্যক্তি প্রয়োজন আপনাদের ভিতর কেউ তাকে দেখেছেন তখন কোনো এক ব্যক্তি তার ঠিকানা দেয় এরপর শেখ সাহেব ভক্তদের নিয়ে সেখানে যান হজরত বেহলুল দানা পাহাড়ের উপর বসেছিলেন শেখ সাহেব তাকে সালাম দেন বেহলুল দানা তখন তা সালামের উত্তর দেন এবং জিজ্ঞেস করেন তুমি কে শেখ সাহেব বললেন আমি হলাম জুনায়েদ বাগদাদি বেহলুল তখন বললেন যে মানুষকে শিক্ষা দেয় শেখ সাহেব বললেন জি হ্যাঁ বেহলুল তখন আবার জিজ্ঞেস করলেন শেখ সাহেব আপনি কি খাওয়া দাওয়ার আদব জানেন শেখ সাহেব বললেন জি হ্যাঁ বিসমিল্লাহ বলতে হয় নিজের সামনে রেখে খাওয়া ছোট লোকমা দিয়ে শুরু করা ডান হাত দিয়ে খাওয়া ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া অন্যের খাবারে নজর না দেওয়া আল্লাহর জিকির করা আলহামদুলিল্লাহ বলা খাওয়া শুরু এবং শেষে নিজের দুই হাত ধোয়া বেহলুল তখন বললেন তুমি মানুষের পীর এবং শিক্ষা দাও অথচ খাওয়ার আদবটাও জানো না এই বলে বেহলুল আসন থেকে উঠে কিছু সামনে গিয়ে বসেন তখন হজরত শেখ জুনায়েদ বাগদাদিও তার পেছন পেছন যেতে লাগলেন ভক্তরা তাকে বলে হুজুর সে দিবানা ব্যক্তি তার সাথে খামোখা তর্ক করবেন না কিন্তু শেখ সাহেব তার পরও যান এবং বেহলুলকে সালাম দেন বেহলুল সালামের উত্তর নেন এবং বলেন তুমি কে শেখ সাহেব তখন বললেন আমি হলাম জুনায়েদ বাগদাদি যে খাওয়ার আদবটাও জানে না বেহলুল তখন বললেন আচ্ছা কথা বলার আদবটাও নিশ্চয় জানো হজরত শেখ জুনায়েদ বাগদাদি বলেন জি হাঁ সবার সাথে নম্র ভদ্রভাবে নিচু স্বরে কথা বলা তখন বেহলুল বলেন আপনি খাবার কি খাবেন আপনি তো কথা বলার আদবটাও জানেন না বেহলুল আবারও তার স্থান ছেড়ে কিছু সামনে গিয়ে বসলেন হজরত জুনায়েদ বাগদাদিও আবার সেখানে যান এবং সালাম দেন বেহলুল আবারও সালামের জবাব দেন এবং জিজ্ঞেস করেন তুমি কে শেখ সাহেব তখন উত্তর দেন আমি জুনায়েদ বাগদাদি এবং আমি খাওয়ার ও কথা বলার আদবও জানি না বেহলুল বলেন আচ্ছা শোয়ার আদব জানো হজরত শেখ জুনায়েদ বাগদাদি বলেন জি হ্যাঁ জানি এসার পর জিকির তসবি সুরা সব কিছু বলে দেন বেহলুল তখন বলেন আপনি এটাও জানেন না এই বলে বেহলুল যখন উঠতে যাবেন তখন শেখ সাহেব পথ আটকিয়ে বলেন আমি যখন জানি না তখন আপনার আমাকে বলে দেওয়া অজীব সুতরাং আপনি আমাকে জানিয়ে দিন বেহলুল তখন বলেন আপনি যে আদবের কথা বলছেন এর সত্যতা অন্যরকম প্রথমে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যেটা খাচ্ছেন সেটা হারাম নাকি হালাল কারণ হারাম খাবার যতই আদবের সাথে খান না কেন কোনো লাভ নেই আর এতে আপনার কখনো হেদায়েত হবে না শেখ সাহেব বললেন জাজাকাল্লাহ বেহলুল আবারও বললেন কথা বলার আদব হচ্ছে যা বলবেন তা যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং খুশির জন্য যদি কোনো কিছু দুনিয়ার সাময়িক লাভের জন্য বলো বা বেহুদা কোনো কথা বলো তবে সেটি আদবের সহিত কথা বলা হলো না আর সবার আদব হচ্ছে খেয়াল রাখবে কোনো মুমিন বা মুসলমানের ভাব ধরে শুয়েছ কি না দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা বা সম্পদের চিন্তা নিয়ে শুয়েছ কি না কারো হক কাঁধে নিয়ে শুয়েছ কি না বন্ধুরা এক হাদিসে আছে যার পেটে হারামের এক লোকমা যাবে তার চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না আজ আমরা নালিশ করি যে আল্লাহ তালা কেন আমাদের দোয়া কবুল করেন না আমরা যা বলি তা আল্লাহ কেন শোনেন না আল্লাহ আমাদের অবস্থার বর্তমান পরিবর্তন কেন করেন না আমাদের খারাপ সময় কেন শেষ করেন না বন্ধুরা আল্লাহ আমাদের দোয়া কিভাবে কবুল করবেন তিনি তো বলেই দিয়েছেন যদি তার পেটে হারামের এক লোকমা থাকে তবে তার ইবাদত কবুল হবে না যখন ইবাদতই কবুল হচ্ছে না তখন দোয়া কিভাবে কবুল হবে বন্ধুরা আরও একটি হাতিসে আছে মুমিন বান্দাদের উচিত হক কথা বলা অথবা চুপ থাকা এবং হক কথা আল্লাহর জিকির ছাড়া আর কি হতে পারে আর আজ আমরা কি কথা বলি আমাদের প্রতিদিনের কথা বলার হিসাব করে দেখুন আমরা প্রতিদিন মুখ এবং জবান দিয়ে কি ধরনের কথা বলি হজরত আয়সা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন নিজেকে ওই সব গুনাহ থেকে দূরে রাখো যেগুলো তুমি ছোট ছোট গুনাহ মনে করো আর এই ছোট গুনাহগুলোর ভেতরে আমাদের রোজকার কথাবার্তাও অন্তর্ভুক্ত আমরা রোজ কত রকমের বেহুদা কথা বলি আর আমাদের মনে রাখা উচিত এই বেহুদা কথাগুলোই 
একদিন আমাদের শত্রু হয়ে যাবে বন্ধুরা আর রাত্রে ঘুমানোর আগে সবাইকে মাফ করে ঘুমানো উচিত আল্লাহ তালা জিকির করতে করতে ঘুমানো উচিত জীবন দুদিনের এবং ঘুম অর্থ অর্ধেক মৃত্যু আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে আজ তাহলে এই পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ